Hello friends, I am Nisha from Nisa's Kitchen. Welcome to my channel. I am going to make chicken with a special recipe. Chicken chuka. If you like this video, please subscribe to my channel. If you like this video, please press the bell icon. If you like this video, please press the bell icon. I am going to add 1 kg of chicken. I am going to cut a piece of chicken. I am going to cut a piece of chicken. சவோல ரண்டன்ன மீடியம் சைச நீலத்தில கரம் கொரச்சாரின் எடுத்தது இஞ்சி வெளுத்துள்ளி பேஸ்ட் ரண்டிஞ்ச நீலமுள்ள ஒரு கஷ்ண இஞ்சியும் எட்டலி வெளுத்துள்ளியும் கூட நன்னைட்ட அரச்ச பேஸ்டாக்கியதானு தக்காலி ஒரண்ண மீடியம் சைச செருதாய்டு கட்டியத் எடுத்தது பச்சமு முட்டா ஒரண்ணம் உனக்க முளக அஞ்சண்ணம் மன்யல் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் குறுமுளக ஒரு டேபல் ச்பூன் நல்ல ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் பெரிஞ்சீரகம் அர டீஸ்பூன் மல்லி ரண்டு டேபல் ச்பூன் கருவேப்பில மூனோ நாலோ தண்டு அரிப்பொடி ரண்டு டேபல் ச்பூன் நாரங்யா ஒரு சவோல நீலத்தில் கனம் குறு சரிந்த சேசம் நன்ன எட்டிது போல பிரை செய்திடுக்கு பிரைடு கோக்கனட் 5 டேபல் ச்புன் தேங்க சுரண்டியது நம்மல சவோல பிரை செய்த பாலன் சோயில்லே கெட்டிட்ட இது போல கோல்டன் பிராண் கலர் ஆவுந்தது வரு பிரை செய்ய வெளிச்சன்ன ஆவிஷத்தின உப்ப ஆவிஷத்தின 2 tbsp மல்லி இட்டுவுடுக்காம் 6 tsp பெரிஞ்சிரகன் சேர்க்காம் உனக்க முழகு சேர்க்காம் நான் பிரியன் முழகானு சேர்க்குந்த சகின்ன இது போல சூடுங்கி இருக்கின்னதானு பிரியன் முழகு நிவர் நிறிக்கின்னது வட்டல் முழகு நமக்கு இஷ்டோல்லது சேர்க்காம் இனி நமக்கு இதல்லாம் குட நம்லரு மூனாலி மினிட்டு இதினே நன்னாட்டு இப்பச்சு உடாக்கி இதல்ல நன்னாட்ட மூத்து வந்துட்டும்டு இனி நமக்கு flame off சியா இதினே அடுப்பில்லின்னு வாங்கி மாட்டி வக்கணம் சூட ஆரியதினி சேசம் நன்னாட்டு போடிச்சடுக்காம் மசால பொடி இவுட ரேடி ஆயிட்டும்டு நம்லு dry roast அடுத்தது சிக்கன் மார்னேஷ் நானு நன்னாட்டு வாஷியைது கட்டியது சிக்கன் நானை உடரு பாவல் எடுத்து வைச்சிட்டும்டு சிக்கன் இது போல செரிய பீசாட்டு வேணம் கட்டியது எடுக்கான் அது போல சிக்கன்டை லெக்க எடுக்கும் பல இது போல ஒரு மூன்னனாலுஸ்தாலத்து 1 teaspoon chicken masala jarkam இனி lemon juice jarkam அறம் ஒரு நாரங்க பீஞ்ச வைச்சு உடுக்காம் நீரு கொரவுள்ள நாரங்க அணங்கில வரண்ண முழுவன் jarkam இனி இதிலைக்க ஆவிஷத்தின் உப்பு jarkam இனி அடுத்தாயட்ட 2 tablespoon அரிப்புடி ஜர்த்து உடுக்காம் முட்டா ஒரண்ணம் புட்டி சொழிக்கியாம் இப்பு நமல் எல்லா இங்க்கிடியன்சும் இதிலோட்ட ஆடி செய்து கழியும் இனி இதல்லாம் குட நமக்கு கைகொண்ட நன்னாய்ட்ட திரிமி பிடிப்பிக்கனம் நமல் மிக்சிங்க நாய்ட்ட ச்பூனோ தவியு உப்பியோவிச்சாலு செரியாய் வரத்தில்லா சிக்கன் பிது நன்னை மிக்சி எதுட்டும் நமக்கு ஒரு ஒரு மணிக்கூர் இதினே வெச்சதினி சேசம் பிரை செய்துடுக்காம். ஒரு பிரை பாயனில் நான் கொருச்சி வெளிச்சன்னை வேச்சு அடுபில் வெச்சிட்டும் வெளிச்சன்ன நன்னை சோடாயதினி சேசம் மான்னேட்டியது ஒரு மணிக்கூர் வெச்சா சிக்கன் பீச இதிலே கிட்டுவ நமக்கு பிரைச் செய்துக்கனம் ஒரு பாடு டீப் பிரைச் செய்யேண்ட ஆவிஷ்வில்லா
ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് വശവും ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം നമ്മൾ പകുതി ചിക്കനാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഹാഫും കൂടെ ഇതേ ഓയിലിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വന്ന ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനൊന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വലിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാനിലാക്കി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള അരിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് വേണം അരിയാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് ഈ സവോളയെല്ലാം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വിട്ട് വിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവോളയെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബാക്കി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചൂടാക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറൂടെ ചേർക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർക്കാം ശരിക്കും നല്ല ജീരകം നമ്മൾ ആദ്യം സവോള വഴറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് എണ്ണ ചൂടായാൽ ഉടനെ ചേർത്ത് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് വിട്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നത് എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിതിനെ ലോ ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ലോ ഹീറ്റിൽ കടന്ന് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചക്കുത്ത് മാറി വരണം ഇപ്പോൾ മസാല പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് ഇതിൻ്റെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൽ കുറച്ചൊരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മസാല പൊടികൾ മൂപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രം ചേർക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറി വരണം ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചേർത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അതിനായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരണം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും കറിയിലോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് മാറ്റം വരും വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ അധികം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അര ഗ്ലാസ് മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഗ്രേവിയുമായിട്ട് ചിക്കൻ പീസ് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ജസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മസാലയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം 
നമ്മൾ ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ ഡ്രൈ വേർഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒട്ടും ചാറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ലോ ഹീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം വിട്ട് വിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കനിലോട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രൈഡ് കോക്കനട്ടും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിയും തേങ്ങയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ബാലൻസ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓയിൽ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇത് ചേർക്കണമെന്നില്ല ഇത് തികച്ച് ഓപ്ഷനലാണ് ഞാനിത് ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തേങ്ങയും ഉള്ളിയൊക്കെ വറുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലുണ്ട് അത് അത് നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഇതിനെ ലോ ഹീറ്റിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിട്ട് വിട്ട് മിക്സ് ആക്കി നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിനെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചിക്ക ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിനൊപ്പം മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തി ഫ്രൈഡ് റൈസ് പൊറോട്ട അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് എല്ലാവരും മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താ